ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ തീരിയിൽ ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു സോറി നാല് ടിഷ്യൂസ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പിതിയൽ ടിഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പിത്തിയിൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി പല ടൈപ്പ് ഇപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അവരുടെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി എന്താണ് ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഓർഗൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഹാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇത്ര ആയിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആണ് ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് ഒരുമിച്ച് ഓർഗൻ ആയി ഓർഗൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയി അപ്പോ ഈ ടിഷ്യൂസ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ രണ്ട് ടിഷ്യൂസിനെ രണ്ട് ഓർഗൻസിനെ ഓർഗൻസിനെ തമ്മിൽ ടിഷ്യൂസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ വലിക്കുന്ന ശ്വാസം എങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് എത്തും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് എത്തും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ഏരിയോള എഡിപ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്ട് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഏലിയോ ഏരിയോള കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊലി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ഈ തൊലി ഈ മാംസത്തിനോടും എല്ലിനോടും ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാംസം എല്ലിനോടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചീന്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ എങ്ങനെയാ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെൽസ് ആണ് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അവര് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തിരിയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെക്രീഷൻ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പൊ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂല് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഫൈബർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് പിന്നെ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒഴിച്ച് എല്ലാത്തിലും ബ്ലഡ് ലിംഫ് തുടങ്ങിയ വാസ്കുലാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഒഴിച്ച് എല്ലാത്തിലും ഫൈബേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് മെട്രിക്സും സെൽസും എല്ലാത്തിലും പ്രസന്റ് ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയൽ കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടന്റും ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സെല്ലല്ല മനസ്സിലാക്കണോ അപ്പൊ ഫൈബേഴ്സ് മെട്രിക്സ് സെല്ല് ഏതൊരു കണക്ട് ടിഷ്യൂ നോക്കിയാലും ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ ഫൈബേഴ്സ് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മെട്രിക്സ് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ നമ്മള് നിങ്ങള് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ കോൺ അവർ ആദ്യം ചെയ്യും കമ്പിയൊക്കെ വിരിച്ച് കമ്പി ആകെ ഫുള്ള് അയൺ റോഡ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കമ്പി പരസ്പരം കെട്ടും ആ
loose connective tissue loose connective tissue dense connective tissue connective tissue specialized specialized connective tissue മൂന്ന് ടൈപ്പ് കണക്ട് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഡെൻസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡെൻസ് അതിന് മുന്നേ ആരൊക്കെ വരാൻ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചു വയ്ക്കാം ലൂസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആളുകളാണ് ഏരിയോളാർ ഏരിയോളാർ കണക്ട് ടിഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് എഡിപ്പോസ് എഡിപ്പോസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെൻസ് ഇറെഗുലർ ആൻഡ് ഡെൻസ് ഇറെഗുലർ റെഗുലറിന് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ടെൻഡൺ ആൻഡ് ലിഗമെന്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡില് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് രണ്ടെണ്ണം മിനിമം പഠിക്കാം വാസ്കുല ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചു എന്നേ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അത്ര ഡെപ്പിലും സീനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ലൂസ് കാറ്റി ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഫൈബറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈബറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു കാറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഏരിയോ ഏരിയോളർ കാറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി ചെയ്യുന്ന എപ്പിത്തീലി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാ ഒരു ബോഡിനെ ഏതൊരു ഒരു ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ ഓർഗൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ കവറിങ് എപ്പോഴും എപ്പിത്തീലി ആയിരിക്കും ഇന്നർ കവറിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഔട്ടർ കവറിങ് ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും എപ്പിത്തീലി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആ എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ നമ്മുടെ മസിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സ്കിന്നിനെ നമ്മുടെ മസിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന കണ്ടോ ഒട്ടിച്ചിരിക്കല്ലേ വലിച്ച ഒരു പരിചിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന കാരണം ഒട്ടിച്ചിരിക്കല്ലേ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയോള കണക്ട് ടിഷ്യൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂലേക്ക് നെർവ് ഒന്നും എത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ മേലെയായിരിക്കും എന്ത് ഇരിക്കണ്ടായിരിക്ക എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഇരിക്കണ്ടായിരിക്കാം ഈ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രൈനിലാണെങ്കിൽ ഈ ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രൈൻ ഏരിയോളാർ കണ്ട ടിഷ്യൂ ഇരിക്കണേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആലോചിച്ചു അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്ക അത്രയും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കേട്ടോ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ബോഡി അത്രയും ഹെവിയില് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറെ ചിലവരെ ബോഡി തടി കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തടി അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര കോട്ട വയറുണ്ടെങ്കിൽ പുലിക്കളി നടന്ന പോലെ കോട്ട വയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലവര് ഭയങ്കര സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതിൽ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഞാൻ പറഞ്ഞു തട്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പഠിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും മനസ്സിലായോ ആദ്യം എപ്പിത്തീല ടിഷ്യൂ അതിന്റെ അടിയിൽ ബേസ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഏരിയോളാർ കണ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഏരിയോളാർ കണ ടിഷ്യൂല് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അതിലത്തെ ആൾക്കാര് ഫൈബേഴ്സ് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂന്റെ ഭാഗം എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ ആവാൻ കാരണം അവരൊക്കെ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ്
ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മാക്രോഫേജ് സെല്ലുകളാണ്ടോ അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാഗോസൈറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഫാഗോസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കയറി വരുന്ന ആളുകളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി വെച്ചുകെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിൽട്ടറി ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുകണക്കിന് മിൽട്ടറി ഉണ്ട് ലിംഫ് നോട്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി അവിടെ തന്നിരിക്കാണ് നമ്മുടെ ഏരിയോളാറിലെ ഏരിയോള തന്നിരിക്കാൻ എന്താ മാക്രോഫേജസ് അതെന്താ മാക്രോവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയാം എന്താ പറയാത് നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ സ്കിന്നിലൂടെ ആരെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന സെൽസ് കേട്ടോ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണോ ആള് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എഡിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്തുണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് മെട്രിക്സ് പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എഡിപ്പോസൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും കളർ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മെയിൻ ഭാഗം പ്ലാന്റ്സിൽ പോയായിരിക്കും വലിയൊരു വാക്യൂൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസും ഓർഗനൽസും ഒക്കെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓർഗനൽസും ഒക്കെ അതിന് പ്രസന്റ് ആണ് പക്ഷെ വലിയ വാക്യൂൺ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ആവശ്യം എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം ഫാറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ രൂപത്തിൽ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ എഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ോ ഫാറ്റിന്റെ സ്റ്റോറേജിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആരാ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലത്തെ സെൽസ് ഒക്കെ ലൂസിലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഏരിയോളാർ ഉണ്ട് എഡിപ്പോസ് ഉണ്ട് ഏരിയോളാർ കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്താണ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ എഡിപ്പോസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്താണ് ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫാറ്റിന് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞു ലൂസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പോവാൻ പോകുന്നതാണ് ഡെൻസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാറേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാറേ ലൂസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലേ ഡെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് സാറ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഫൈബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെൽസും മാട്രിക്സ് ഒക്കെ ഡെൻസിലി അറേഞ്ച് ആയിരിക്കും അതെ അതെ നോക്കല നമ്മുടെ ഡെൻസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബേഴ്സും മാട്രിക്സും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിലി ക്ലോസ്ലി അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈബേഴ്സ് മറ്റേതിൽ എങ്ങനെയാ വരച്ചേ ഇങ്ങനെയല്ല വരച്ചേ ഒരു ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരച്ചേ പക്ഷെ ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻമെന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർവ്വ അറേഞ്ച് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ഏരിയോളാറിന്റെ ഡിപ്പോസിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ എവിടെയാ കാണുന്നത് ബിനി ദ സ്കിൻ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏരിയോളാർ കണ്ടിറ്റീഷൻ എഡിപ്പോസ് എവിടെയാ കാണുന്നത് ബിനി ദ സ്കിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്കിന്നിന്റെ അടിയില് സ്കിന്നിന്റെ സോറി സ്കിന്നിന്റെ അടി വശത്ത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൊടവയർ വരാൻ എന്താ കാരണം എഡിപ്പോസ് ഇഷ്യൂ കൂടുതൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തൂങ്ങില്ല എന്താ കാരണം നമ്മുടെ എഡിപ്പോസ് ഇഷ്യൂല് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണ കാരണം വയറിൽ ചസ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ന
കണ്ടില്ലേ ഡാൻസ് കണക്ട് ടിഷ്യൂല് രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഡാൻസ് റെഗുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് ഇറെഗുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ഡാൻസ് റെഗുലറില് രണ്ടാൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡോണെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ലിഗമനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡാൻസ് ഇറെഗുലറിനെ കുറിച്ച് പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഇറെഗുലർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും നോർമലി കാണുക അത് കാണുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മാക്രോറൈറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മയോഫൈബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇറെഗുലർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കോഴി ചിക്കാൻ മാന്തി പോലെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അത് കാണുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരാളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മസ്കുല മസിൽ മസ്കുല ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ചും മസ്കുല കണ്ടി ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂറലും ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മസ്ക് മസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂറൽ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ചും അതിനെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മസിൽസിനെ കുറിച്ച് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ തീരുന്നത് കണക്ട് ടിഷ്യൂസിന്റെ ഡാൻസും ലൂസും ആണ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയാം നമുക്കിനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്ട് ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയി രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് വാസ്കുല വാസ്കുല കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെലിറ്റൽ സ്കെലിറ്റൽ കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് വാസ്കുല കണക്ട് ടിഷ്യൂവിൽ രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ലിംഫ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെൽറ്റൽ കണക്ട് ടിഷ്യൂല് രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് കാർട്ടിലേജ് ഈ നാല് പേരുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അല്ലെ ഈ ലി ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തം ലിംഫ് എന്നാ നമുക്ക് അറിയാലോ അറിയില്ലോ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നതാണ് ലിംഫ് ഫാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്പീഡില് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന പ്ലാസ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മുടെ ലിംഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്ലൂയിഡിനെന്ന് പറയാം ലിംഫ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ബ്ലഡ് നല്ല സ്പീഡിൽ രക്തക്കോലുകൾ ഒഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ അത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിംഫ് എന്ന് പറയാം അത് വൈബിലെ ലിംഫ് വഴി നമ്മുടെ വീനക്കാരേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം കാര്യത്തിലേക്ക് അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ ബോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല എല്ലുകളാണ് കാറ്റിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ സാമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മൂക്ക് ഇത് രണ്ടും കണ്ട ഇതൊക്കെ കാറ്റിലേജ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് കാറ്റിലേജ് കേട്ടോ കോഴിയെ കോഴിയർച്ചി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എല്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കോഴിയർച്ചി കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എല്ലുകളില്ലേ ആ എല്ലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ വയറിന ഭാഗത്തെ നട്ടല്ല ഭാഗത്ത് ചെറിയ എല്ലുകൾ കടിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടേക്ക് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്ന ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയും പിന്ന ഇതിനാണ് പിന്ന അത് വളയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചാലും തിരിച്ചതുപോലെ വരും അല്ലെ മൂക്ക് നോക്കി മൂക്കിന്റെ ടിപ്പിലും അതായത് നോസ് ടിപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൽ നിന്ന് അറിയാലോ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലുകളാണ് അപ്പൊ എല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്ട് ടിഷ്യൂ ആണ് അല്ലെ എല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസ് എല്ലുകൾ കണക്ട് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അപ്പോ ഇത് രണ്ട് പരസ്പരം പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ഹാർട്ടിന് ബോണ്ടേക്ക് ആയിച്ച പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ രക്തം വലിയ നമുക്ക് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ ബ്ലഡും ലിംഫ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവണേ ഹിമാബോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഹിമറ്റൈക് സ്റ്റെം സെൽസും ഈ ഹിമറ്റൈക് സ്റ്റെം സെൽസ് എവിടെയാ കാണുന്നത് ബോൺമേരോല് നമ്മുടെ ബോൺമേരോ മജ്ജ എല്ലിന്റെ മജ്ജയിൽ നിന്നിട്ടാണ് രക്തം ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ല് സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് തരുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് തരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ എംബ്രിയോ കുഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞിന്റെ രസകരമായ കാര്യം ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മുന്നൂറ് പ്ലസ് എല്ല് നമുക്ക് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര എല്ല് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റാറ് എല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്താ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാർട്ടിലേജുകൾ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു ആ കാർട്ടിലേജുകളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി ബോൺ ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഓ ഒരുപാട് ഓർത്തോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം തെറ്റില്ല നമ്മള് ഒരു ഇതില് പോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണ്ട പോലെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു തെറ്റും വരില്ല അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ഇത്ര ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കണം എത്ര എല്ല് എവിടെ ഏതൊക്കെ എല്ല് എല്ലിന് എന്തൊക്കെ ഹോൾസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ ബേസിക്സ് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ മേടിച്ചില്ല പഠിച്ചോളൂ അതുപോലെ കാട്ടിലേജിനെ കുറിച്ച് ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജ് ഒരുപാട് കാട്ടിലെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് പഠിക്കാം അപ്പോ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയാല്ലോ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് അല്ലെ ബ്ലഡ് ആയാലും ലിംഫ് ആയാലും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഒരു ജാർ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അല്ല എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് ഡബ്ല്യു ബി സി ഫില്ല് ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ ആർ നമ്മുടെ സോറി ആർ ബി സിയുടെ മാറിപ്പോയതാ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആർ ബി സി കുറച്ച് ആർ ബി സി ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കാണുന്ന ആർ ബി സി ആണല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് ഡബ്ല്യു ബി സി ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കാണ് പ്ലാസ്മ അത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡിൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്മ ആക്ട് ചെയ്യും ബ്ലഡിൽ എന്ത് ആപ്സിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് ബ്ലഡിൽ ആപ്സിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ കാരണം ബ്ലഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആപ്സിൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫൈബേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്മ അതുപോലെ തന്നെ സൈൽത്ത് ആയി ഡബ്ല്യു ബി സി ആർ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലിംഫും ബ്ലഡിന് ഇവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ബ്ലഡും ലിംഫും പരസ്പരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണ്ട ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധനം ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ബ്ലഡ് ഇല്ലായത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തല കറങ്ങി വരും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കുടലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സെല്ലിലേക്കും വന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ആരാ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളെ ശ്വാസം വലിച്ച് ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ ശ്വാസത്തിന് ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആരാ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ എല്ലാ സെല്ലുകളായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉള്ള ഏക കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും അധികം
നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ജാക്കറ്റൊക്കെ വണ്ടിക്ക് വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കും ഇതിൻ്റെ വില ലിവറിൻ്റെ വില ബ്രെയിൻ്റെ വില നമ്മൾ ഒരു ലിമ്മളെ കിഡ്നിയൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി നോക്കട്ടെ അപ്പം അറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒയ്യോ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മൂട്ടണു ഒയ്യോ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഒക്കെ കഷ്ടങ്ങളാ കിഡ്നിക്ക് ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടി നോക്കുക അപ്പം അറിയാം അല്ലേ കണ്ണ് കണ്ണ് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി നോക്കുക അപ്പം അറിയാൻ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ബയോളജിയിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം നമുക്ക് ബോണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് അയ്യോ എന്ത് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഫൈബേഴ്സ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏക കണക്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്ട് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡും ലിംഫും ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ കണക്ട് ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു വാസ്കുലാർ എന്ന് എന്താ എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയാലോ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന പ്ലാൻസിൽ അല്ലെ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് സൈലം ഫ്ലൈലം സൈലം ഫ്ലോയം എക്സാർക്ക് എൻഡാർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ക്യാമ്പിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ത് പഠിക്കാം സ്കെലറ്റൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്കെറ്റിൽ ആരുണ്ട് ബോണും ഉണ്ട് കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡെപ്തില് കുറച്ച് നോക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് നോക്കാനുണ്ട് ബോണും ഉണ്ട് കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് ബോൺ എന്താണ് ഹാർഡ് ആണ് നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ നോട്ട് പാലിയബിൾ എന്ന് പറയും പാലിയബിൾ എന്താ നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പാലിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബോ കാർട്ടിലേജ് കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ചില ഹോളുകൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ലാറ്റൂണിയൽ എന്നൊക്കെ പറയും ചില ഹോളുകൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഹോളുകൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഹോളുകളുടെ അകത്താണ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെട്രിക്സ് ഫൈബേഴ്സ് സെൽസ് ഈ നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജിത്തെ സെൽസിനെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് അതിന്റെ അകത്താണ് ആരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ഏട്ടോ അപ്പൊ ബ്ലഡ് സെൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സെൽസിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ കാർട്ടിലേജിന്റെ കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും വട്ടം
കോഴി കടിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിയുടെ കോഴിക്കാല് കടിച്ചതിന് ശേ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ സാധനം നമ്മൾ കടിച്ചു ഊരിക്കാനുള്ള സാധനം കടിച്ച് കടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ കോഴിക്കാലിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് എല്ല് നമ്മൾ കണക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമില്ല കടിച്ചതിനെ പറ്റുന്ന എല്ല് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുണ്ട് ഈ കാട്ടിലേജ് ഉണ്ട് സൈനോവിൽ ജോലിയിലൊക്കെ കാട്ടിൽ ദിവസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരുപാട് കാട്ടിൽ പിന്നെ റിപ്കേജ് റിപ്കേജ് വാരിയല്ല് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണ എവിടെയും പന്ത്രണ്ടെണ്ണ എവിടെയും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെ പരസ്പരം ഇരട്ടല്ല് സ്റ്റേണ് എന്നാ പറയാ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് വഴിയാ പഠിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ലെസ്സൺ വരുന്ന ലെസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ബോൾസും ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജ് കഴിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എന്ത് കഴിയാണ് നമ്മുടെ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചർ കഴിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മസിൽസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിന് മസിൽസിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും കംപ്ലീറ്റ് ആവുമല്ല നമുക്ക് ഇനി ഒരാളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ്ട് പാറ്റ പാറ്റേണർ രസമാണോ പാറ്റേൺ നെർവസ് മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലെ തന്നെ രസമാണ് ഓരോ ജീവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ബോഡി ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഉറുമ്പിന്റെ ബോഡി എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ജീവിന്റെ നെർവസും അതിന്റെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വാസ്ക്ലാ ടിഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എക്സോസ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ എല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മളെ പോലെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കണ്ണൊക്കെ രസകരാണ് കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണ് കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാറ്റേണെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പാറ്റേൺ ഡൈജസ്റ്റീവും റീപ്രൊഡക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്റ് നെർവസും ഒക്കെ പഠിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിന്റെ ഇപ്പയാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് മസ്കുല ടിഷ്യൂ അതായത് മസിൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ മസിലിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മസിൽ മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സോട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ അല്ലെ മസിൽസ് എങ്കിലും ചിലപ്പോ ഡൗട്ട് വരും ഏ ഇത് അതാണോ ഇതാണോ അല്ലെ ഒരെണ്ണം ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് പോയില്ല അതായത് സ്മൂത്ത് മസിൽ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്തിനെ കുറിച്ച് ആരും സംശയമില്ല അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് സ്കേക്കൽ സ്കേക്കൽ മസിൽ ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് കാർഡിയാക് കാർഡിയാക് ഇതിന്റെ പേരുകൾ തന്നെയുണ്ട് കാർഡിയാക് എന്ന് പറഞ്ഞതാ കാർഡിയാക് സർജൻ അല്ലെ ഇതിൽ സർജന്മാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ സർജറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹാർട്ട് സർജറി ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് ഹാർട്ടിൽ സീനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹാർട്ടൊക്കെ മുറിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ആകെ ഇരിക്കുന്ന കാർഡിയാക് സർജന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാർഡിയാക് ടിഷ്യൂസ് ഹാർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആരാണ് ഇയർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് സ്മൂത്ത് ടിഷ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ സ്മൂത്ത് മസിൽ സോറി സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അതാണ് സ്കിൽ മസിൽ സ്കിൽ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബോൺസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ആയിരിക്കും നോക്കട്ടെ ബോൺസ് ആയിട്ട് മസിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഓർത്തോക്കി നോക്കിയേ ബോൺസ് ആയിട്ട് മസിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആരാ ടെൻഡ് ഉണ്ടോ ടെൻഡൺ കിട്ടി വിശ്വസിക്കാണ് ടെൻഡൺസ് ആണ് ബോൺസ് ആയിട്ട് മസിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്ക അപ്പോ എന്താണ് ബോൺസ് ആയിട്ട് ബോൺസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായുള്ളോ ഏതൊക്കെ മസിൽസ് നമുക്ക് അനക്കാൻ പറ്റുക ഇത് പോലെ ബോൺസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽ കൈയും കാലും എനിക്ക് അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ തല അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പൊ എല്ലായിട്ട് അറ്റക്കുന്ന മസിൽ എന്താണ് വോളണ്ടറി ആണ് വോളണ്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കിഡ്നി ഒന്ന് അനക്കാൻ പറ്റോ ഏർ ഹാർട്ട് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് മാറ്റി
സെൻസേഷൻസ് തരുന്ന ഒരു ടിഷ്യു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുള്ളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരുമോ മുടി എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ വേറെ ഏത് സ്ഥലം കാണിച്ചു തരുമോ തൊട്ടാറിയാത്ത സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ തൊട്ടാറിയാത്ത സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ആയിരം രൂപ സ്പോട്ടിൽ അയച്ചുതരാം എന്താ കാരണം സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മുഴുവൻ സെൻസേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓരോ റിസപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ടും നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് നട്ടല്ലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നട്ടല്ലിനകത്ത് നട്ടലിനകത്ത് എന്തുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്നൊരു മെഡുല്ല വഴി ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കേക്കണേ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഓഡിറ്ററി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ കാണേ ഒപ്റ്റ് റോഡ്സ് ഉണ്ട് കോൺസ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സയോ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് പഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ നെർവ്സ് ഉണ്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ റോസാപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ അമ്മിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ അതിനാ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനടിയിൽ എന്തുണ്ട് അതിനടിയിൽ ന്യൂ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണേ ടച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അടിച്ച എങ്ങനെ വേദന എടുക്കണേ പെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ഏ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ലൈഫിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കാ ന്യൂറോൺ അല്ലേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് സാധാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡെൻഡ്രോൺ ഇത് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് ഇത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സെൽ ബോഡി ആണ് ഈ സിലിക്ക് ഗ്രാനൂൾസ് ആണ് ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഡീറ്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് സാർ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇത് സ്വാൻസൽസ് സ്വാൻസൽസ് ഉണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ത് പറയാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയും എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ നമ്മൾ തുടരുന്ന സമയത്ത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസെപ്റ്റർ ലെൻസ് സംഭവിക്കാണ് ഒരു സ്റ്റിമലസ് വരുമ്പോ ഇമ്പൾസ് ഫോം ആവാണ് കറണ്ട് ഫോം ആവാണ് അതെന്താണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ വഴി ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടണേ അല്ലെ ോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിനില് ന്യൂറോൺസ് മാത്രമല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ന്യൂറോ ന്യൂറോ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് കൂടി ഉണ്ട് ന്യൂറോ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനില് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അമ്പത് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ന്യൂറോ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള സെൽസ് ആണ് ഈ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എടുത്ത് പൊളിച്ചു നോക്കി മുറിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസും ബാക്കിയുള്ളതാണ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂറോ ന്യൂറോൺസ് മക്കൾ സാർ പറഞ്ഞു അറിയിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ചു വലിച്ചു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂറോൺ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക അതാണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂറോൺസ് എന്താണ് എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കണക്ട് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ വിവിധ ടിഷ്യൂസിനെ ഓർഗൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പഠിച്ചത് ലൂസ് പഠിച്ചു ഡെൻസ് പഠിച്ചു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പഠിച്ചു ലൂസില് ഏരിയോളാർ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എഡിപ്പോസ് പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഫാറ്റിന് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ ഡെൻസിൽ ഡെൻസ് റെഗുലർ ഉണ്ട് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡെൻസ് റെഗുലർ ആരൊക്കെ വരണേ ലിഗമെന്റും ടെൻഡൻ ഉണ്ട് ടെൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്